वेलकम टू माय चैनल आई एम अब्दुल सलाम असिस्टेंट टीचर राजशाही कॉलेज एट स्कूल राजशाही बांग्लादेश माय डियर व्यूअर्स हमरा आज के जे वीडियो टा तयार करते जाछि ता अत्यंत इंपोर्टेंट जा अंग्रेजी सठिक भाबे लिखते एवं बोलते हेल्प करबे आशा करी तुमरा ए वीडियो टा शुरू थेके शेष पर्यंत देखबे एवं चमत्कार भाबे इंग्लिश टाके निजेर मतो करे सिखबे देखो आज के हमरा शुरू करते जाछि राइट फॉर अ Parts. अच्छा देखो तो uh, it is time we begin our new plan अच्छा इज it is time हमारे नियम बोलते हैं जब एक सेंटेंस है it is time अथवा it is high time थाके ताहले तार परोपति जे भार थाके तार simple past form होए ताले किसी का हमरा एक है ना हमरा एक है ना देख लाम जे sentence है जो दी it is time अथवा it is high time ए फेस्ट आ उल्लिख थाके ताहले ए पहरे जे भार थाके तार simple past form होए ताहले क्यों होते ए आंसर टा इरापम होए जब हम हमरा आंसर ले गो तब हम इरापम होए it is time it is time we began begin our new plan it is time we began our new plan tahole e je began tahole amra ekhane ki shikha ekebare simple jakhoni amra dekhbo je it is time othoba it is high time it is time othoba it is high time thakbe tar pore sarasari jodi je class ta hobe seta simple past tense hobe ekta mojar kotha boli je oneke kintu bhul kore ekhane hoin likhe conjunction byabohar kore hoin kintu ashole ekhane kintu kono conjunction hobe na it is time tar pore sarasari simple past tense ekta clause korbe ekhane ar kono conjunction byabohar korar proyojon hobe na eki bhabe dekho ki ramon hocche it is high time it is high time we started our journey eje ekjo it is time of it is high time eje no niyom er kono change hobe na jani hocche tai hobe তাহলে কি হচ্ছে ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম এরপরে সব সময় ভাবে পাস ফর্ম হবে আশা করি তোমাদের এখানে আর কোনো সমস্যা নেই একদম সিম্পল আমরা কত সহজে একটা বিষয় শিখতে পারছি সেটা নিয়ে কাজ করছি আশা করি এখানে তোমাদের আর কোনো সমস্যা নেই আমরা এখন নতুন স্ট্রাকচার দেখে ভাগিত হচ্ছে আমরা অনেক সময় এই বাস্তবে থেকেও অবাস্তব কল্পনা করি আমরা থাকি বাস্তবে কিন্তু অবাস্তব কল্পনা করি এই অবাস্তব কল্পনা করার জন্য কিছু ফ্রেজ আমরা ব্যবহার করি যেগুলি দিয়ে সেই কল্পনা বা অবাস্তব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ভাবি যেমন দেখো তো শি টকস শি টকস সে কথা বলে অ্যাজ ইফ she to be a poet she talks she kotha bole as in amon bhabe jeno she ekjon poetess mane mohila kobi chilen tini ekjon mohila kobi chilen tini emon bhabe kotha bolen jeno tini ekjon mohila kobi chilen e je amader as in ache ei as in as to wish fancy ki ki thakte pare as if as to wish fancy eguli jekhon kono sentence e ullekh thake tader dara oshombhob kalpana prokash pay tader dara oshombhob kalpana prokash pay tader khetre niyom ki prothom ta ei talks eti ki present tense prothom class jodi present tense hoy ditiyo class ta simple past tense hoy আর যদি ভার টু বি থাকে তাহলে যে কোনো সাবজেক্টের পরিবর্তে কিন্তু ওয়ার বসে তাহলে উত্তরটা কি হচ্ছে এখানে উত্তরটা হবে ওয়ার ওয়ার তাহলে কি হচ্ছেটা কি 
তাহলে অ্যানসারটা এরকম হচ্ছে শি টাক্স অ্যাস ইফ শি অয়াটেস এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অ্যান্সারটা হচ্ছে অয়া এখন প্রশ্ন হলো আচ্ছা শি এর পরে তো ওয়াজ হওয়ার কথা আপনি বলছেন যে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দ্য উইশ ফ্যান্সি দ্বারা অসম্ভব কল্পনা বা ইমাজিনেশান বোঝায় তাহলে তার পূর্বেরটা প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরেরটা সিম্পল পাস্ট টেন্স হয় তাহলে সিম্পল পাস্ট টেন্স হলে শি এর পরে তো ওয়াজ বসার কথা ওয়ার হলো যে হ্যাঁ এটাই আমাদের শেখার মেন পয়েন্ট অফ দিস সেন্টেন্স দ্যাট ইজ যদি কখনো সেন্টেন্সে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দ্য উইশ ফ্যান্সি থাকে তাহলে এদের দ্বারা অসম্ভব কল্পনা প্রকাশ পায় সেই ক্ষেত্রে প্রথম প্লাসটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় পরেরটা সিম্পল প্লাস টেন্স হয় আর ওই যে টু বি ভাগ যদি থাকে তাহলে যে কোনো সাবজেক্টের পরে ওয়ার বসে যে কোনো সাবজেক্টের পরে টু বি এর পরিবর্তে ওয়ার বসে এইটুকু মনে রাখলেই চলবে কিন্তু এই অ্যাজ অ্যাজ দ্য উইশ ফ্যান্সি এদের পূর্বেরটা যদি আবার পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে পরেরটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় কেমন দেখো তো he behaved as though he behaved as though he had been a minister he behaved as though he behaved as though he had been a minister সে এমন আচরণ করেছিল মনে হচ্ছিল উনি একজন মিনিস্টার ছিলেন মানে তার আচরণটা এমন পর্যায়ে ছিল এমনভাবে তিনি আচরণ করছিলেন মনে হচ্ছিল তিনি একজন মিনিস্টার ছিলেন তাহলে এই বিষয়টা আমরা খেয়াল করবো যে অ্যাজ ইন অ্যাজ দ্য উইশ ফ্যান্সির পূর্বেরটা যদি পাস্ট টেন্স হয় পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে পূর্বেরটা যদি পাস্ট টেন্স হয় পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এইটা আমরা এইটা অনেক যত্ন সহকারে দেখব সেটা কি আচ্ছা বি ভার্বের পাস ফর্ম হচ্ছে বিন বি বি ভার্বের বেস ফর্ম হচ্ছে বি তার পাস পার্স ফর্ম হচ্ছে বিন আর অচুরালি ভার্ব হচ্ছে হ্যাঁ অচুরালি ভার্ব হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে হয়ে গেল পাস পারফেক্ট তাহলে আমরা এতক্ষণ যে কথা বললাম সেটা কি যে বললাম যে সেন্টেন্সের অ্যাজ ইফ অ্যাজ দ উইশ ফ্যান্সি এগুলি থাকলে তার পূর্বেরটা প্রেসেন্ট টেন্স থাকলে পরেরটা সিম্পল পাস আর পূর্বেরটা পাস্ট টেন্স থাকলে পরেরটা পাস পারফেক্ট আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিলে আরও সহজ হয়ে যাবে যেমন আই উইশ আই স্যাং এ সং স্যাং এ সং আমার মনে হয় আমি একটি গান গেয়েছিলাম আমার মনে হয় আমি একটি গান গেয়েছিলাম এই যে উইশ ফ্যান্সি উইশ ফ্যান্সি অ্যাজ ইফ এদের পরেরটা পূর্বেরটা প্রেজেন্ট টেন্স পরেরটা সিম্পল পাস সিং এর পাস পর স্যাং সিং এর পাস পর স্যাং একদম সহজ তাহলে কি বলছে আমার মনে হয় আমি একটি গান গেছিলাম আসলে মনে হয় মনে হয়েছিল এটা অবাস্তব কল্পনা তাই এইরকম স্ট্রাকচার আমরা ব্যবহার করতে পারি এরপরে দেখা যাক পরেরটা কিরকম হচ্ছে আমার সে ট্রেনে কাজ করব আসলে সেন্টেন্স সঠিকভাবে বলতে চাইলে সেন্টেন্স সঠিকভাবে লিখতে চাইলে আমরা গ্রামেটিক্যাল স্ট্রাকচার ফলো করব আর আমি তো বলেছি যে আমার যে চ্যানেলটা এর নামে হচ্ছে ইংলিশ গ্রামার আর সালাম আর এর জন্যই যেহেতু গ্রামেটিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাই এই চ্যানেলটার নাম হয়েছে কি ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ গ্রামার আ সালাম কেন এই চ্যানেলটার নাম এটা হলো কেন কারণ এই চ্যানেলটাতে গ্রামাটিক্যাল বিষয়ের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় ইংলিশটাকে যেন সঠিকভাবে লিখা যায় এবং বলা যায় এইটাই একমাত্র চ্যানেল যেখানে সরাসরি গ্রামার বেসড বিষয়টাকে ফোকাস করে তোমাদেরকে ইংলিশ লিখাটা এবং বলাটা হেল্প করা হচ্ছে আশা করি প্রতিটি ভিডিও তোমাদের কাজে লাগবে এবং তোমরা এটাকে ফলো করবে চমৎকারভাবে যা অনেক সুন্দর এবং সহজভাবে ইংলিশ শেখা যাবে এবার দেখো ইফ ইউ ফলো দিস চ্যানেল ইফ ইউ ফলো দিস চ্যানেল ইউ 
dash lam english is it এবারে এটা খেয়াল করে দেখো ইফ ইউ ফলো দিস চ্যানেল তুমি যদি এই চ্যানেলটা ফলো করো ইফ ইউ ফলো দিস চ্যানেল তুমি যদি এই চ্যানেলটা ফলো করো ইউ উইল লার্ন ইংলিশ ইজিলি উইল লার্ন কেন কারণ হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্স এর নিয়ম বলছে সেন্টেন্স ইফ দ্বারা শুরু হয়ে প্রথম ক্লাস যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় রাইট ফর্ম অফ ভার্স এর নিয়ম কি সেন্টেন্স ইফ দ্বারা শুরু হয়ে প্রথম ক্লাস যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় পরের ক্লাসটা সিম্পল ফিউচার টেন্স হয় সিম্পল ফিউচার টেন্স হয় তাহলে তোমার দেখতে পাচ্ছ যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটা প্রেজেন্ট টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স আর ফিউচার সিম্পল ফিউচার সেটা কি সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল সাবজেক্ট তারপরে শ্যাল অথবা উইল তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট অফ এক্সটেনশান এইভাবে ফার্স্ট কন্ডিশান হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে দেখা তো ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ নাইসলি ইউ উইল ইউ উইল ফলো মাই চ্যানেল এই তো একই কথা এটাও ফার্স্ট কন্ডিশন এইটাও কিন্তু ফার্স্ট কন্ডিশন তাহলে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার তাহলে সহজে কথা চমৎকার করে এই ফার্স্ট কন্ডিশনটা ব্যবহার করে এই রাইট ফর্ম অফ ভার্সা সঠিকভাবে লিখে তোমরা এই সেন্টেন্সটা লিখতে পারছো আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স লেকচার ফলো করবে এবং আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ লাইক মাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব ইট অ্যান্ড শেয়ার ইট ইউর ফ্রেন্ডস সো দ্যাট ইউর ফ্রেন্ডস ক্যান লার্ন ইংলিশ বেটার অ্যান্ড দে উইল বি বেনিফিটেড বাই ইউ আসসালামু আলাইকুম